prošle godine uspeli prvu banku u Srbiji da potpuno migriramo u cloud u saradnji s Narodnom bankom Srbije, znači potpuno naša banka, MTS banka, najmanja u trenutno, jedna od manjih na tržištu, ali interesantna po tome što smo potpunu infrastrukturu, uključujući core banking, prebacili u naš cloud. Razlog za to je pre svega bilo potreba da imamo dinamičnu infrastrukturu koja bi nam omogućila dinamični razvoj servisa. Mislim da smo to i postigli i banka raste i u stanju već da ponudi neke savremene servise našim korisnicima. Pored toga, ja verujem u stvari da se ova nedumica koji su direktor IT-a, generalni direktori velikih kompanija imali vezano za cloud-a i ona rešena odavno kroz komodizaciju IT-a. Svako od vas sa mobilnim telefonima koje verujem da imamo svi ovde. Inače, statistike Evropske unije kaže da mnogo više ljudi koristi mobilne telefone no što pere zube. Dakle, svako od vas ima pristup aplikacijama. Te aplikacije mu omogućavaju da svoje potrebe, bilo poslovne ili privatne, zadovoljava na najefikasniji mogući način. I ti takvi servisi iz aplikacija se takmiče sa servisima koje može da poniti tradicionalni IT. Ukoliko kvalitet tih servisa nije dovoljno dobar, zaposleni, barem u Telekomu Srbije se meni to događalo, odluče da koriste aplikacije ili servise iz cloud. Pritom mislim da su i tehnologije koje omogućavaju da se ti velike količine podataka koristi više nego spremne. Ja sam imao pre nekoliko... Mi, odgovorit ću i, mi skupimo mesečno negde 10 pentabajta podataka podataka o našim korisnicima. Koliko? Svinjam se. Pentabajta. Deset pentabajta. To je iznad tere. U stvari nije više, nije problem u tome kako tem podacim, gde da smestiš te podatke, već kako njima da upravljaš i šta da izvučeš iz njih. I tu su algoritmi i tehnologije više nego spremne. Meni se evo pre nekoliko meseci dogodilo. Imam kuću u Vrnjačkoj banji u koju često odlazi vikendom, žena i ja smo se Gmailom dogovarali veče pre odlaska kako ćemo da se spakujemo. Dobili smo od onog Google asistenta, znači razgovarali smo na srpskom, na čirilici. Dobili smo od Google asistenta predlog da svakako spakujemo i kabanice, da će sutra u Vrnjačkoj banji padati kiša. Malo skeri, ali mislim da veštačka inteligencija tu da ostane. Meni je više skeri da vi razgovarate sa vašom ženom preko Gmaila. I to. Sve zajedno. Opet zlu potrebljam svoju poziciju ovde da mogu da komentarišu. Da, slažem se. Ali to je deo toga svega. To je deo transformacije. U jumskom broju Varda Naslovna strana je bila posvećena smrti programiranja. Sami veliki razvojni centri smatrujućemo za pet godina umesto programiranja učiti softvere šta da radite. Znači, umesto ETF-a možda nam za pet do šest godina bude mnogo važnija pedagogija i filozofski fakultet. Podjednako važna. Ja mislim da je cloud tu, da su sve tehnologije koje proizilaze iz clouda tu, da će značno da nas menjaju, da nije pitanje da li su nam neophodni, neophodni su nam jer bez te svega što cloud donosi, a to je pre svega efikasnost u upravljanju infrastrukturom, potrebe, ajde, još jedan čuveni case je biračkih spiskova u Srbiji. Birački spiskovi u Srbiji uvek padnu na dan izbora, ne znam, Vi, ljudi koji nisu u Srbiji, to verovatno znaju, ali ljudi se tog dana sete da treba da provere da li su na biračkom spisku i to podigne operativnu potrebu za tim servisom. Znači, mnogo više ljudi gađa. Uz cloud moguće je da se na dinamičan način uz korišćenje veštačke inteligencije bez ljudi, potpuno automatizovano uz korišćenje, ajde da kažem, algoritama pametnih algoritama, podignu performanse te infrastrukture u onih nekoliko dana koliko je to neophodno, a ne da se sva infrastruktura 
kupuje prema tim pikovima. Znači, zbog potrebe performansi, zbog potrebe dinamičnih servisa, kao i zbog ukupnog smanjenja troškova, mislim da je cloud tu i da će da ostane. Teo bi da iskoristim priliku da pitam naše gosta iz Dubaja, gde živi gospodin Pol. Da li vidite vi u razvoju toga svega i u odnosu prema bezbednošću podataka i svih ovih tema koje smo ovde spomenuli, da li vidite razliku između regiona gde vi živite, što je Bliski istok, gde se dešava jedna jako, jako brza digitalizacija u svim delovima života i, na primer, staroj Evropi, negde negde gde smo sada ili možda još malo više starija Evropa kao što su Nemačka i Francuska. Gde je tu kulturološki aspekat? Gde, ko ima prednosti, ko još treba nešto da nauči? Vi putujete u te sve regione, to mene interesuje. Gde tu ima nešto da se uporedi? So simple answer is no. I see no difference and hear no difference in the concerns, the observations, the statements of opportunity. The only difference really and consistently is the dimension of time. So specifically where each market, where each country is in its stage of development and kind of being able to relate to that opportunity. Um, and, and, and it's interesting, I, I think, look, every industry has its own tipping point. Um, and I think if I, if I you know, make it specific to Visa and our industry, um, we're at and in many respects beyond a tipping point. So the debate in many respects for us is not about capturing data, it's not about big data, it's not about secure storage, it's not about being able to interrogate and recall on a just-in-time and as-needed basis. Um, all of the things that we've talked about here, um, though, we're sort of beyond that with a point of acceptance. So that is what we have to master. It is what we have to get good at. And it's interesting, I think, even um, if I think about, you know, Serbian citizens, it doesn't matter in what capacity, where they're using mobile phones and, you know, data is so often talked about. Um, but if you think about the experience that many of us undergo almost every day when you download something from an application or frankly install an update or you do something on the phone and it asks you to accept the terms and conditions, um, you actually have given away the privilege and right to the data that you're generating from your usage profile and everything else associated with it <laughs> right then and there. And you know what? No one ever reads those things. Um, no one really thinks deeply about it. And uh, why am I sharing that? Because in many respects, um, it's not as if there isn't a, a point where you can choose to opt in or opt out. There genuinely is, but there's very few that opt out. And I think in that basis, when you think about what I would call kind of, um, what's, what's the right term? I guess momentum and the way it builds, certainly coming back to your original question, Alexander, we see very little difference in the major themes in the dialogue. Simply what we see is whether countries are accepting or recognising at what point they are. They're either at tipping point beyond it or in their view still approaching it. Veoma, slično pitanje za molbu za jedan kratak, kompaktan odgovor Dušanu. Isto pitanje je gde vi vidite iz profesionalnog, sa profesionalne tačke, sa tačke ljudi koji upotrebljavaju vaše sisteme, vaše usluge u profesionalnom smislu, u poslovnom smislu. Da li je ovaj naš region, da li je Zapadni Balkan nešto specijalno, da li smo zaostali, da li smo napredni, gde smo mi tu, gde se krećemo? Ja bih rekao da je to vezano za sposobnost da se menjamo i da radimo inovacije. Inovacije su nešto što je otvoreno svima i potrebno je ono state of mind da to možete uraditi. Daću primere, recimo, evo Milan je pomenuo, znači ja bih rekao ovako, i privreda i država u Srbiji imaju resurse da stvari centralizuju državu klaudu i tako dalje. Kako će da iskoriste te resurse, zašto? To je sada pitanje. Recimo, ako vi stavite, to sad svi pričaju, blockchain, ali ne kao kriptovalutu, nego kao generalnu hiperledger, knjigu koja se nalazi svuda, zamislite da imate katastar i imate sumnju da vlast hoće da pocepa list i da vam, kako se zove, da ne pominjem i neki slučaj koji skoro imamo, želi da to, je li tako, misijuz. Ako stavite to u blockchain, vaš katastar je neporecivo takav, nema brisanja lista, nema ničega i tako dalje. Hoću da kažem, to su potencijali. Recimo, šta se sada dešava? Često se proizvodi, mislim, bit ću kratak, tu ću da završim, recimo, sada zamenjuju servisom. To znači sledeće. Recimo, ja mogu da kažem 
Dušane, ja neću da ti prodam mašinu za veš, ali ću da ti prodam servis branja veš. Da li će to da bude na mašini kod tebe ili mašini za kafu i tako dalje ili negde drugo, to te se ne tiče. Znači, ja prodajem servis. Šta to znači? Pa ja verovatno u nekom klaudu ću držati podatke, recimo kod Milana, imaću softver koji to prati, recimo kod Dušana, a neko treba da ima taj biznis, da osmisli ideju, može biti mali, ošte ne mora biti veliki i da od te kreacije napravi novu vrednost. I ja mislim da smo mi u situaciji da naši kreativni ljudi, a mislim da imamo puno kreativnih ljudi, mogu da iskoriste šansu da je dobar trenutak, samo što i država i privreda treba to da podrže. Hvala vam. Mogli bi do večeras, mogli bi do ujutru, tako mislim da u ovoj temi bukvalno nema kraja, da su razne teme iz periferije toga svega. Ja dosta radim sa mladim start-upovcima, sa ljudima, mladim ljudima koji razvijaju ideje, usluge, servise, aplikacije. Jedna od najgorih koju sam vidio je bila aplikacija sa kojom možete da poručite u napred hranu u restoranu u kojoj idete. Meni je to totalno neprihvatljivo. Ja volim da vidim gde sam, šta sam abijentu, pa u abijentu sa mojom dragom ili vi sa vašim dragim da odlučite šta ćete da jedete i kako ćete da se zabavite to veče. Ali mislim da ima dosta drugih usluga koje su jako dobri. Apropo hrana, želim u ime organizatora da vas pozovem na zajednički ručak posle završnih reči koje ćemo sada da čujemo. Ne virtualno, tamo je švedski sto, možete da berete hranu koja je ispred vas i da uživate u nekim srpskim specialitetima. Zahvaljujem se učesnicima na panelu, kao što sam rekao, mogli bi do večeras da nastavimo ili do sutra ujutru. Sutra se nastavlja Serbia Cashless Forum, Vizin Serbia Cashless Forum. Toplo ga preporučujem, jer neke teme koje smo danas počeli možemo da nastavimo sutra, a siguran sam da veoma talentovana ekipa Vize će da nam prezentuje i niz drugih aspekta i teza i tema koje možemo da razmatamo sutra svi zajedno. Zahvaljujem se što ste ostali sa nam, zahvaljujem se panelistima i predajem reč gospođi Jagodi Dokić da nas pozdravi u ime organizatora i da rezumira dva dana konferencije. Hvala najlepše gospodine Međedoviću. Ja ne bih nešto mnogo i dodavala, predivno ste sve ovo rekli. Prvo hoću da iskoristim priliku vama, dragoj publici, da se zahvalim što ste do kraja ostali ovde sa nama. I kao i svake godine, nadam se da smo i ove godine prevazišli vaše očekivanja, da ste imali jako interesantne izlaganja, paneliste. Želim da se zahvalim našim fantastičnim govornicima i gospodinu Međedoviću kao moderatoru i svim našim današnjim i očerašnjim panelistima i moderatorima. Takođe još jednom da se zahvalim našim pokroviteljima, dakle Ministarstvu financija, Privredne komore Srbije i Savjetu stranih investitora, našem grand sponsoru Eurobanci. Ovaj projekat radimo već drugu godinu zaredom u partnerstvu sa kompanijom Visa i jako smo zadovoljni jednim fantastičnim odzivom i brojem njihovih spikera i takođe, evo, gospodin Međedović je već najavio i ja bih iskoristila priliku da vas pozovem sutra u 8.30 da dođete na Cashless Forum. Tad počinje registracija, od 9 sati su nam paneli. Da se zahvalim i našim suporterima, kompanijima DEPA, Aleksić advokatskoj kancelariji, Rošeu, Airport City u Beograd, Kolijersu i našim komunikacijan sponsorima, magazinu Biznis, Ekonometru i Tanjogu. Takođe, našoj fantastičnoj tehničkoj podršci, Kongres Rentalo, bez koje ovo ne bi bilo organizovano ovako kako jeste, i našim predivnim prevodijacima agencije Spotter, hvala puno Tina i saradnicima je puno. U ime moje koleginice Marine Veljković, u ime gospodina Simena Comokosa i čitavog TGI tima, želim još jednom da vam se puno, puno zahvalim što ste ova dva dana posvetili nama i 17. ekonomskom samitu Srbije i da vas pozovamo, eto i sutra od pola devet, da se ponovo družimo ovde u istoj sali. Hvala najljepše.